Buenos días, ¿cómo están? Me alegra saludarlos en esta mañana de oración matutina. Hoy con el tema Victoria frente a las malas noticias. Y nos vamos a basar en el Salmo 112.7. Así que preparémonos pues para entrar en el tiempo de oración. En muchas ocasiones nuestro corazón demanda el, eh, un espacio libre de malas noticias. Ahorita como estamos viviendo, eh, quizás todos estamos esperando que en el noticiero salgan las noticias de que ya salió la, la vacuna contra el COVID-19 o que va a mejorar la economía y a veces por estar escuchando tantas malas noticias el corazón se eh, consciente o inconscientemente se va debilitando nuestra alma se va perturbando y este la fe empieza a ser golpeada verdad pero hay una certeza y una promesa muy contundente en la palabra y es la que quiero leer en este en este momento dice el salmo 112 7 ellos no tienen miedo de malas noticias confían plenamente en que el señor los cuidará, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Entonces es impactante lo que dice acá, me parece muy lindo eh, y quiero orar en esta mañana porque Dios eh, quiere que sepas que tú y yo somos parte de este grupo que dice la palabra ellos no tienen miedo de malas noticias. Si tenías miedo a las malas noticias, si tu corazón ya estaba perturbado, preocupado sobremanera, si habías perdido eh, momentos de sueño, si estabas muy angustiado de no saber qué va a pasar el día de mañana, o estás muy preocupado y tienes miedo por las situaciones que no has podido manejar, hay una buena noticia, hay un salvador. Y ese salvador es un Dios que tiene buenas noticias para nosotros, para toda circunstancia que sea difícil para nosotros. Y en eso podemos confiar y por eso vamos a orar. Señor, gracias. Nos presentamos delante de ti con un corazón contrito, necesitado, humillado, pidiéndote perdón porque muchas veces hemos temido. Te rogamos que todo grillete, todo anzuelo, toda cadena de temor en nuestra vida se rompa hoy por el poder de tu palabra. Que tu espíritu nos dé confianza profunda en ti, Señor. Que nos dé el poder para ejercer la confianza, Señor. Que te lleves toda circunstancia caótica, desesperante, toda eh, situación eh, de angustia, de opresión, de persecución. Y como dice esta palabra, que tú nos introduzcas en este grupo, que dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Que hoy nuestra alma se conecte contigo, que podamos percibir tu cuidado, que podamos percibir tus brazos alrededor haciendo muralla de protección, que tengamos esa confianza sostenida y sustentada por ti y podamos vivir sin temor, Señor. Que hoy en el nombre de Jesús el temor huya, hoy renunciamos al temor, al espíritu de temor, hoy, hoy atamos al espíritu de temor y renunciamos a ese espíritu inmundo de miedo, de temor, en el nombre de Jesús y podemos enfrentar triunfantes a nuestros enemigos, porque hay un Señor, un Salvador que venció hace mucho tiempo, hace muchos años en la cruz del Calvario y nos dio la victoria, en el nombre de Jesús. Hoy podemos declarar, en paz vivimos, en paz nos acostamos, en paz dormimos y en paz nos levantamos porque tú nos sustentas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de oración. Como siempre, pues no olvides dejarnos allí tus comentarios, tus peticiones y tus testimonios. Si quieres darnos un like y es tu primera vez en el canal, está muy bien. Y suscríbete, pues, si no lo has hecho, ¿cierto? Y bueno, como siempre, lo más importante para nosotros, no dejes de compartir esta oración con otras personas a tu alrededor. Mi nombre es David Castillo, esto es Un Minuto en Sus Atrios y nos vemos en la próxima. Un abrazo, chao, chao.